刘雨辰，你真的不用每天围着我转，我们都有自己的事情要做。陪着你我也很开心啊。你现在只有二十一岁，你应该好好享受你的大学生活，好好享受你人生中最美好的年纪。你去参加社团活动也好，跟朋友打打游戏也好，或者跟女孩子吃个饭、约个会、看个电影、谈个恋爱，也都比你一整天耗在急诊科都有价值不少。这个你真的不用担心我，我每天都会做时间安排，陪着你是我每天都要做，而且也想做事情。我也该回到我这个年纪该有的生活了。写论文、评职称、看诊、陪父母，还有找一个可以结婚的对象。所以你是觉得我没法跟你结婚，你才不理我了吗？你别看我小。但是我真的是个很负责任的人。如果你愿意的话，我随时可以娶你的。你现在说这些就很幼稚。你甚至都没有到法定能结婚的年纪，你更不知道未来会待在中国还是回马来西亚。我们原本就是两个没有任何交集的人，强行融入对方的生活，只是会让一切变得很糟。我现在已经回到我自己的轨道上了，请你也回去。吴影，你别这样说，我也不知道为什么你突然这么说。但是我觉得你说的不对，我一时间也不知道该怎么反驳你。这样你给我点时间，我会告诉你，这些都不是问题。不，我会用行动向你证明我们是可以在一起的。吴影，你妈妈来看爸爸了，怕打扰你工作。就没找你。你要是现在不忙的话，要不要去看看他们？我再过去。你妈妈也在。你回去吧。真的不用再来了。要不要一起上去？一会儿吧。你的杯子，那收给吴影。听他们科室的护士说，你每天都送饭、啊，我看他也不太想吃，你何必在他身上浪费时间呢？你跟我有什么关系？现在是朋友，我调来东大服役三个月，坦白的说，我们以后不只是朋友。我看得出来，他一点也不喜欢你。只有你这个年纪的小男孩，才会把喜欢当做唯一衡量的标准。要不然，只有两个人彼此喜欢才能在一起，不是吗？喜欢是两个人感情当中很小的一部分。首先，你比他小六岁，你以为这六岁仅仅只是简简单单的数字吗？这意味着你比他少了至少六年的社会积累，不明白？说的实在一点吧，像他这个年纪的女孩，大部分已经感情稳定，有了一定的物质基础，还能拿得出手几个名牌包包，这些你能给他吗？你给不了。你以为每天给他送送饭，说几句甜言蜜语，哄哄小女孩倒是可以，但是给不了一个成熟女人的安全感。吴影和你不合适。